Di video kali ini kita bakal react beberapa foto terbaik di lomba bulan Oktober kemarin dan juga kita akan mengumumkan siapa pemenang yang dapat A6400. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin dan ini adalah video yang udah ditunggu-tunggu karena kita bakal ngumumin para pemenang lomba dan react sedikit terhadap foto-foto terbaik dari submission di bulan Oktober lalu dan bener-bener gokil-gokil banget ini adalah lomba foto yang powered by preset creature kita yang rencananya lomba ini bakal ada setiap bulannya buat kalian yang udah punya preset creature-nya boleh ikutan berkali-kali lombanya kecuali pemenang utama gitu ya cuma boleh menang sekali yang dapat kamera gitu ya dan buat yang belum punya presetnya kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon 300 ribu rupiah gitu ya biar nggak ketinggalan di event-event seterusnya ini menarik banget karena foto-foto di lomba ok Oktober kemarin juga seru-seru abis. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, ke reaction foto-fotonya, gue pengen ngasih tahu juga kalau kita memang belakangan videonya lagi agak jarang ya. Karena kita lagi persiapan buat jalan kreatur lagi. Rencananya kita pengen ke daerah Jawa Timur dan itu bisa sekitar dua minggu. Mungkin kita ke daerah Jawa Timur dan juga ke Bali gitu ya. Jadi... Mohon dimaafkan kalau misalkan videonya agak jarang, tapi pantau terus channelnya karena kalau ada pembahasan-pembahasan juga yang tayang kemungkinan besar kita syutingnya di luar. Jadi bakal menarik banget gitu ya buat kalian simak. Dan ya, gua sekarang juga kalau kalian kepo pakai bajunya Fuji Kina ya, Examit. Tapi tidak disponsori oleh Fuji sama sekali karena gua baju lagi pada di laundry buat kita jalan besok juga. Karena agak kontradik Hadiahnya Sony juga gitu ya, 6400. Jadi ya itu biar kalian tahu aja. Dan langsung aja, kita masuk ke pembahasan para pemenang ini. Foto-foto para pemenang. Nah, totalnya itu ada 17 foto di sini. Tapi gue akan bagi, kita akan bahas dari paling-paling biasa dulu hadiahnya. Jadi kalau di yang bulan lalu kan gue ada beberapa foto yang masuk ke channel ini tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Sekarang semua foto harus dapat sesuatu dan ada 11 foto yang bakal dapat saldo GoPay Rp50.000. Nanti kalau foto kalian masuk silahkan kontak DM ke tim ST Media. Dan ada 5 yang dapat tas kamera kayak gini. Dan juga satu pemenang utama dapat kamera dan tas kamera kayak gini gitu. Jadi bakal menarik banget buat semua pemenangnya boleh ikut lomba lagi, boleh menang lagi kecuali yang dapat kamera gitu ya. Jadi biar yang lain dulu yang kebagian gitu. Yang dapat kamera itu nggak bisa buat Kalian bisa ikutan lagi lombanya, tapi nggak bisa buat menangin hadiah utamanya lagi gitu. Jadi ya, itu sedikit uh, kebijakannya. Dan sekarang kita masuk ke foto pertama. Foto pertama ini ada dari akunnya Ahmad Azmi Amik. Sorry, ini nama-nama submis, uh, submitternya. Nama yang input gitu ya. Dengan akun Instagramnya itu dia fotokopier 77. Dan ini menarik juga, ini salah satu yang gue lumayan suka karena karakternya tuh kelihatannya unik ya. Dia pakai Vivo X70, cuman fotonya tuh awal di telaah tuh kayak agak, ini bentuk apa sih gitu ya, ini agak membingungkan. Tapi sebenarnya itu kereta dengan slow shutter di sisi belakangnya, subjeknya ini berada di komposisi yang menurut gue cukup menarik. Dan dia... Gue awal ngeliat tuh kayak sinematik gitu scene-nya ya. Gue gak tau apa mungkin karena atas bawahnya yang lumayan gelap jadi kelihatan kayak sinemaskop gitu ya. Tapi ya itu menarik banget menurut gue. Dia pakai presetnya itu soda. Preset kreatur soda. Dan dia bilang ini dia ngambil setelah pulang kerja di bantaran rel kereta api gitu ya. Dan ya ini kayak... Street fotografi itu mulai kelihatan di sini di mana street fotografi itu memang kadang lumayan kuat dari segi story dan human interestnya gitu dan gua suka dengan apa yang ditampilkan di foto ini. Selanjutnya ini ada dari Latif Nurdian Shah IG-nya Kure underscore Aci lalu dia pakai Sony A7 Mark II dan lensa Sigma 135 mm. Karena dia pakai full frame dan lensanya juga lumayan ya 135 mm f1.8. Gua sih nggak tahu dia pakai di f berapa tapi compression backgroundnya nih cakep gitu kita bisa ngelihat fokus fall offnya lumayan yang rapi, cuman kalau dari gua kayaknya lebih enak kalau di crop e, teraisolasi di bagian yang temboknya aja ya gitu, nggak kelihatan sampai background yang belakangnya jauh tuh yang ngeblur karena ya kelihatan rapi sebenarnya dengan patternnya dan bakal terlihat lebih minimalis. Itu dari gua gitu ya. Balik lagi ini masalah selera estetik juga. Tapi di sini dia pakai AI Jungle Pop untuk presetnya dengan amountnya itu di 70 dan 
warnanya cakep kita dikasih lihat before afternya juga dan warnanya lumayan mengeluarkan uh, efek dramatisnya juga gitu secara story oke okay lah ini anak kecil sendiri main switch gitu ya dan ternyata dia lagi nunggu emaknya belanja dia baru balik dari sekolah katanya ya foto yang cukup menarik juga selanjutnya ini ada dari Andaru Grow atau IG-nya fotonya underscore Andaru dia pakai Sony A6000 lensa make 12 mm dan dia pakai presetnya itu BW Con itu BW black and white kontras ya karena bisa kelihatan juga dia sih ngasih lihat before afternya ya emang kontrasnya mantep banget tapi memberikan efek dramatis yang luar biasa kebetulan dia nge-shootnya pagi yang gua tangkep di sini dia katanya ngambil di jalan Asia Afrika kota Bandung di pagi hari dan ya ini kontrasnya dengan dengan arah bayangannya juga yang kontras banget gitu ya arahnya yang sangat tegas ini membuat gambarnya terlihat sangat dramatisir dengan pattern belakangnya dan ada quotes juga di atas pesepedanya ini juga gambar yang cakep banget nah yang ini dari Zuhdi Isdihar dan dia pakai Sony A6300 sebenarnya gambarnya simpel banget ya di sini sih dia ngambil di Turki katanya jadi Ya tempatnya pasti estetik gitu ya di pasar di daerah kota Safran Bolu dan sebenarnya simpel banget fotonya tapi kelihatan ya balik lagi karena street photography storynya tuh kayak dapet gitu ini ada orang tua terus dia baca koran dan yang gue suka adalah before afternya karena ini menunjukkan kekuatan preset kita juga di send action yang dia pakai dan kalian bisa lihat ya warna aslinya tuh justru kebiruan gitu kebiruan dan pas dipakein jadi warm hangat dan kayak masuk banget gitu dengan the whole composition belakangnya bangunannya eh, aksennya kayu gitu lalu mejanya juga terlihat lihat vintage dan dengan warna-warna warm gue ngerasa ini gambarnya jadi enak banget gitu buat dilihat cakep lanjut ini ada dari Ahmad Farisi Mutakin ini salah satu personal favorite gue pas awal-awal kita buka submission dan dia masuk termasuk yang tanggal-tanggal awal gue ngeliat udah udah cakep banget gitu di Instagram gue karena sebenarnya komposisinya cukup menarik gitu ini dia ngambil pakai Sony A6400 pakai kamera temen sekantor katanya mantep juga temennya bagus mau minjemin ya dan ini di daerah pecinan Magelang dan kalian bisa lihat ya itu dia ada kabel-kabel dan kabelnya nggak diilangin tapi di satu sisi buat gue itu jadi daya tarik tersendiri karena kabelnya tuh kelihatan lumayan rapih juga gitu dan kayak kayak disatuin dengan komposisi dia ada long shutter Uh, orang di jalanannya gitu ya motor-motor jadi kelihatan kayak cepet dan kabelnya malah memberikan komplement gitu dengan karakter tersebut jadi entah kenapa kayak kelihatan bergerak gitu gambarnya padahal ya ini foto yang bisa dibilang uh, mungkin arsitektur juga mungkin ya street arsitektur gue nggak tahu tapi ya ini kelihatan cakep banget dan komposisi warnanya gue juga suka dia pakai presetnya pop tapi dia langitnya katanya diseleksi lagi dan dia agak turunin dikit biar komposisinya lebih enak dan rapi lah langitnya juga nggak nyampe yang terlalu keras atau gimana nuruninnya dan ya menurut gue ini juga cakep dia pakai shutter speednya setengah detik gitu ya seper 2 second cakep cakep ini juga gambar yang personal favorite gue nah ini ada dari Nurman Syah ini juga cakep banget gue sih ngeliat mungkin momentumnya ya karena di sini dia sih pakai Sony A6000 dia pakai presetnya itu AI Jungle Pop sebenarnya agak kurang nyambung dengan keseluruhan komposisi fotonya ya cuman fotonya sendiri menurut gue estetiknya mantep banget karena dia di sini memanfaatkan refleksi yang di situ jadi nongol juga refleksi monasnya dan ini hawanya kemerdekaan banget entah kenapa warna lapangannya ini bisa merah gitu jadi kelihatan ada gradasi merah putih yang membuatnya bener-bener sangat nasionalis gitu ya gue suka banget sama foto ini kita juga dikasih foto mentahnya dan memang dari mentahnya itu udah merah gitu lapangannya gue nggak ngerti apa memang di situ lapangannya warna merah tapi bener-bener gradasinya cakep dan momennya juga untuk street photography proper abis dari Ilham Lahia ini cukup simple ya dia pakai A6300 presetnya sand action jadi warnanya juga agak ke warm gitu ya dan di sini ya sebenarnya cukup simple tapi gue suka cara dia memanfaatkan frame dan juga cahaya di dalam situ yang kelihatan kalau ada karakter bapak-bapak katanya sih penjaganya ini penjaga di objek wisata Taman Sari Jogja lagi ngobrol sama anak kecil dua dan ya menurut gue dari segi framing keseluruhan komposisi gambar itu gue demen gitu kelihatan rapih dan bercerita lanjut dari Zen Van Dwi Santoso ini juga ini salah satu personal favorite juga dan personal favorite tim ST Media juga karena Gambarnya tuh dramatis gitu. Ini gue suka banget nih. Walaupun point of interestnya kita nggak terlalu jelas ya, karena dia 
uh, agak nyaru sebenarnya di tengah itu ada ibu-ibu sama anak kecil kayaknya lagi ngantar sekolah gitu di bantaran rel dan kelihatan oke okay, kayak nggak terlalu jelas point of interestnya tapi di satu sisi environmentnya kelihatan antena-antena yang menjulang tinggi tersebut kelihatan kayak post apokaliptik gitu ya gue jadi demen banget gitu walaupun point of interestnya mungkin agak nyaru gitu tapi secara keseluruhan gambarnya benar-benar kelihatan dramatis dia pakai Fuji film X 20 cuman entah kenapa dia pakai presetnya itu sen action kayaknya sih dia bermain dengan kontras Uh, dari presetnya aja gitu ya karena kalau untuk warna dia sih ngasih kita file mentahnya dari mentahnya pun itu udah hitam putih gitu jadi dia ya mungkin lebih ke ngecek kontras-kontras yang lebih cocok dipasangin di hitam putih dia gitu walaupun sen action tuh bukan bukan preset hitam putih kita ya tapi ini cakep ini juga gambar yang menurut gue benar-benar dramatis next ada Muhammad Herul Iman dia pakai A6300 ini unik banget karena dia ngambilnya itu di ujung bandar udara Wamena, Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, luar biasa. Dan ini dia ngasih lihat anak kecil yang lagi ngelambe-ngelambe ke pesawat. Ini foto yang awalnya agak mencurigakan gitu ya, karena untuk zaman sekarang gitu ya, pesawat-pesawat tuh bisa ditambah pakai AI. Tapi ya kita cross check juga dan kita minta file mentahnya juga, dia bisa provide dan ini adalah momen foto yang menurut gue cakep. Dia pakai black and white di sini pakai BW light, jadi yang kontrasnya nggak terlalu kuat. Tapi ya di sini memang gambarnya dari segi cahaya sendiri sebenarnya lumayan keras ya gitu. Dan kalian bisa lihat di awan-awannya juga detailnya kuat banget. Tapi ya ini gambar yang membuatnya yang terlihat dramatis juga. Gue juga cukup suka dengan gambar ini. Next dari R Andika CP, dia pakai Fujifilm XA3 dan ini gambarnya menurut gue cakep banget. Ini personal favorite favorit gue juga, gue suka dengan compression backgroundnya, fokus fall offnya ke belakang nggak terlalu ekstrim, gedung-gedungnya kelihatan kayak lukisan dan ya objeknya pun nggak nggak apa ya, nggak terlalu mengganggu gitu, nggak terlalu diusahakan untuk ditonjolkan, jadi kelihatan kayak puitis banget gambarnya. Ini untuk street photography cakep banget. Sebenarnya spotnya lumayan rame ya untuk street photographer di Jakarta. Ini di stasiun Manggarai dan dia ngelihat orang lagi istirahat di seberang relnya dia dan dia mengambil fotonya. Sebenarnya ada dua foto yang submissionnya um, pakai spot ini, tapi yang satu kayak maksudnya pengaturan warnanya walaupun dia pakai preset kita mungkin pengaturan warnanya masih agak terlalu keras gitu ya, nggak nggak begitu diatur. Di sini warnanya kelihatan oke okay dan gua ngelihat Uh, compressionnya balik lagi kelihatan banget dramatis gitu gue suka banget nggak over bokeh nggak over sharp juga gitu walaupun agak susah ya membahasakannya tapi ini dramatis banget belum lagi arah bayangannya yang kelihatan kalau dia ngambilnya memang jam-jam jam-jam sore atau pagi juga kayaknya sih ini jam-jam sore ya dan ya ini dia cakep banget gitu komposisi dengan bayangan si objeknya juga mantep walaupun preset yang dia pakai sebenarnya agak aneh dia pakai Milky Way tapi dia mungkin pakai lebih ke shifting warnanya karena Milky Way ini sebenarnya nyeleksi langit dan langitnya tuh agak dipertegas gitu dan dia untuk langitnya sih sebenarnya nggak ada Milky Way karena itu sore juga gitu cuman ya mungkin dia mengambil beberapa elemen warnanya aja tapi hasilnya bener-bener gambar yang menarik terakhir di sebelas foto yang dapat gope ini ada Junai di Wijaya ini dia pakai iPhone 8 dan memanfaatkan Manfaatkan reflection Awal gue ngeliat foto ini gue bingung banget Itu bentuk reflectionnya gimana Karena cakep banget gitu ya Katanya sih ini di mall dan punya jembatan yang menarik Gue juga gak tahu mall mana Tapi ya overall sebenarnya gini Kalau kita lihat sekilas di postingan Itu cakep banget Dia kayak patternnya itu setengah lingkaran Cakep bagus gitu ya Apalagi dia juga pakai presetnya hardstyle Jadi warnanya emang lumayan keras gitu Warnanya dibikin tegas Dan kalau kita perhatiin lebih dalam, sebenarnya mungkin story-nya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena e, di situ juga orangnya megang sapu warna ungu banget gitu ya. Jadi nggak nggak terlalu nggak agak kurang masuk gitu dengan the whole konsepnya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat gambar sekilas, ini cakep banget gitu. Ini salah satu yang bikin gua ngelirik juga ketika awal-awal masa submission. Next, ini mulai dari sini kita masuk ke top 5 teratas yang dapetin tas kamera. Tapi 5 sebelum ada satu lagi pemenang utama ya. Jadi 5 yang dapat tas kamera dan kita akan mulai dari fotonya si 
Fandi Ahmad. Dia pakai Fuji Film XA7 dan di sini momennya yang menurut gue lumayan mahal gitu ya. Dia lagi di ruang tunggu stasiun Jakarta Kota dan ada KRL yang lagi standby testing buka tutup pintu gitu ya serta ada petugas yang lagi berjalan. Kalian bisa lihat dia dapat momen yang menurut gue ini pastinya idaman banget buat para street photographer gitu ya. Framingnya dapat dan kalau dari before afternya dia pakai preset blue hour juga tepat. Karena vibes-nya tuh jadi kerasa yang dingin, moody gitu ya, yang yang kelihatan eh uh, apa ya? agak-agak cyberpunk juga gitu. Cuman cuman masih masih apa ya? kelihatan oke okay lah gitu. Ini salah satu pemilihan preset yang tepat juga dan ini salah satu momen yang menurut gua cakep juga gitu ya yang dia berhasil dapatkan di street photography ini. Selanjutnya dari Muhammad Ali Ishak Muharoh atau at IG-nya itu at @ayong dia pakai EOS 60D dan pakai presetnya itu dark action. Gue suka banget sama, sama komposisinya di sini dan ini gue rasa sih well plan karena dari cerita dia dia juga harus memanjat billboard di flyover pertama setelah pintu keluar Suramadu. Sangat langkah yang sangat kreatif tapi sebagai media gue tidak akan merekomendasikan ke kalian gitu ya. Tapi hasilnya cakep banget sebenarnya dan kelihatan nih jembatannya juga simetris gitu dan ini adalah foto pertama yang pas kita lagi kurasi bareng tim ini membuat gue pengen semua foto yang kita masukin itu harus searching di Google Lens gitu ya karena gue takut gambarnya terlihat sangat profesional gue takutnya ada nyolong-nyolong atau gimana dan ini adalah salah satu foto yang bu bikin gue kepikiran buat cross check tersebut gitu karena ini cakep banget dan dia pakai presetnya itu dark action sehingga warna tetap ada kalau kalian perhatiin warna kuning di jalanannya itu masih ada tapi memang agak-agak dikurangin gitu saturasinya dan memberikan efek yang cukup dramatis memang. Tapi ini bukan black and white. Dark action emang emang arahnya ke situ gitu. Dramatis dengan low saturation tapi bukan black and white gitu. Dan ini cakep banget. Sama dia ada makasih buat Mas at I'm underscore 612 yang udah minjemin kameranya. Perlu gua shout out juga karena orang yang minjemin kamera itu salah satu Uh, MVP lah ya Itu juga mantep juga gitu Lanjut lagi ini dari Irgi Fatur Rahman Dia pakai Fujifilm XC200 Pakai presentnya itu AI Jungle Pop Dan ini adalah foto personal favoritnya Ska Walaupun gue juga nggak mengelak Emang foto ini cakep banget gitu ya Ini foto yang gue suka banget Ini di pelabuhan Pinisi katanya Dan dia kasih judul fotonya ini namanya Spirit Ways Karena ada tiga individu yang sedang lewat Tapi memiliki tujuan yang berbeda Atau arah yang berbeda kita bisa lihat di fotonya Dan dia dapat reflectionnya juga Kapalnya juga kelihatan dramatis banget gitu ya Angle-nya jadi ini salah satu foto yang memang worth it banget Buat dapet tas kamera Selamat Next ini ada dari Farid Yuwono dia pakai gear yang sebenarnya gokil juga Z6 Mark II dan juga lensa Nikkor Z1430 mm f4. Tapi ini gambarnya menurut gua adalah jenis gambar yang cocok buat ditampil ditampilin di galeri foto dan di media cetak gitu ya karena stunning banget, cakep warnanya keluar dia pakai presetnya itu pop dan dan keseluruhan komposisi gue suka keretanya dengan slow shutter, kabel-kabel di atasnya dan jemurannya apalagi gue yakin itu konsep utamanya juga. Gue nggak tahu orangnya yang berdiri di situ setup atau enggak, tapi overall ini gambar yang menarik buat dilihat. Next ini ada dari Yuri Stama Alkowi. Ini salah satu uh, personal favorite gue juga dan tim Esteh Media karena secara story kuat juga ya. Di sini dia pakai gearnya itu A6000 dengan presetnya itu BW Light. Jadi black and white yang light gitu ya yang nggak terlalu kontras sehingga dia masih dapat beberapa detail kayak di sini kita bisa lihat ya walaupun dia black and white dan posisinya itu shadow tapi muka anaknya tuh masih kelihatan gitu. Beberapa detail-detail barang-barang di sisi dalam itu masih kelihatan. Ini dia kalau dari ceritanya di Kampung Tanjung Binga gitu ya di mana mata pencariannya kebanyakan nelayan dan ini posisinya di gubuk untuk pemilihan dan pengemasan ikan yang akan dijual. Nah, ini ada ibu dan anaknya yang sedang menunjukkan kepiting kering yang ditemukan oleh si anaknya gitu. Jadi story-nya itu loh gue demen banget sama framingnya juga gue suka. Dia memanfaatkan framingnya ini dari dari si cahaya dan dia posisinya justru di posisi shadownya gitu. Jadi framingnya ini benar-benar dari cahaya luar gitu yang mungkin ini lewat pintu atau gimana gitu ya. Tapi menekankan si point of interestnya dengan sangat kontras gitu, dengan sangat baik. Tapi dia pakai black and white-nya yang nggak terlalu kontras sehingga kita masih bisa lihat gitu perabotan di dalam lalu ekspresi dari anaknya gitu yang lagi yang lagi uh, menghabiskan momen dengan ibunya gitu. Jadi benar-benar gambar yang menurut gua 
cukup kuat juga. Jadi itu tadi pemenang yang mendapatkan tas kamera KNF ini. 5 pemenang yang mendapatkan tas kamera. Kalian masih boleh ikut lagi dan masih bisa menangin hadiah utama juga di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Begitu ada lomba lagi. Dan buat pemenang utama di lomba bulan Oktober, ini adalah submission dari Vicky Ahmad. Dengan judul fotonya itu Cinta Tak Mengenal Batas. Ini cakep banget kalau kalian lihat. Ini fotonya benar-benar emosional. Dia gearnya di sini pakai Canon EOS M6 dan juga lens sakit doang 15 sampai 45 mm. Tapi dia bisa mendapatkan momen yang menurut gua mahal banget. Dan ini secara the whole composition bagus, nggak cuma momennya doang mahal, tapi secara keseluruhan dia dapat momen yang mahal banget. Dia dapat komposisi yang cakep banget di mana Ya kalau kita, ini balik lagi ya, ini komentar gue pribadi aja gitu. Kita bisa ngelihat kayak mungkin ini fotonya seakan bercerita kalau ada dua sisi, ada penghalang gitu kan. Seng penutup proyeknya gitu, dimana bapaknya bekerja di lokasi yang lebih lebih keras gitu. Emang emang proyek, sama ya keluarganya ada di luar. Tapi cinta tidak mengenal batas. Di situ bapaknya nyium anaknya. Dan dia sebenarnya ngambil fotonya itu beruntun ya. Dalam satu scene tersebut dapat banyak, kita juga dikirimin file mentahnya. Dan ini adalah momen yang menurut dia paling oke okay. dan gue setuju ini momen yang cakep banget dan secara komposisi kalian bisa lihat itu kayak kebagi dan diagonal si sengnya ini ada warna yang seragam juga ya warna merah dan birunya itu menurut gue cakep banget dia pakai presetnya itu pop dan warnanya itu bisa kelihatan jadi lebih lebih kuat dan cocok banget dengan foto yang satu ini ini benar-benar cakep banget dan menurut gue harusnya foto ini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya terutama para street photographer karena momen-momen seperti ini emang hal yang mahal dan kita yang yang ngambil itu pasti punya kepuasan tersendiri gitu ini benar-benar gambar yang cakep banget dan selamat buat Vicky Ahmad karena sudah mendapatkan Sony A6400 dan juga tas kamera ini yang berarti dia pindah haluan nggak karena dia pakai Canon di sini EOS M6 tapi EOS M ya EOS M udah tidak dilanjutkan lagi juga gitu ya jadi ya mungkin bisa dikonsider buat di A6400 ini tapi ya selamat fotonya cakep banget ini kita tim SC Media ketika kurasi semua setuju ini sebagai pemenang utama dan ini memang harusnya bisa menginspirasi teman-teman fotografer di luar sana dan ya paling itu sih beberapa pengumuman para pemenang lomba silahkan kontak DM ke ST Media nanti kita bakal proses gitu ya untuk pengiriman hadiah dan juga buat yang gopay bisa langsung kita kirimin gitu bisa langsung kita transfer dan jangan lupa teman-teman buat ikut lomba lagi di bulan depan tungguin video announcementnya jangan dan jangan langsung posting dulu, tungguin video announcementnya karena kemungkinan akan ada beberapa perubahan peraturan berdasarkan pengalaman kita di bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Kayak mungkin di di yang bulan Oktober ini mungkin beberapa foto yang kita riak tadi kalian ada yang pernah lihat karena kita memang tidak membatasi tanggal pengambilan gambar tersebut gitu. Kalian dibebaskan untuk pakai foto-foto lama, tapi berdasarkan input dari beberapa user juga kayaknya lebih seru akan lebih meramaikan dunia fotografi kalau yang bulan depan kita wajibkan lombanya dengan foto yang diambil di bulan November tersebut gitu. Jadi mungkin itu bakal jadi masuk ke perubahan. Tungguin announcementnya nanti jangan langsung jangan langsung submit dulu. Pantau channel Esteh Media dan ya buat yang belum punya presetnya silahkan pakai kode voucher lomba foto biar nggak ketinggalan ketika nanti ada kesempatan buat ikut lomba lagi. Dan buat teman-teman yang sekarang udah dapat hadiah selain pemenang utama tadi ya, gue ingetin lagi masih boleh ikutan dan masih berkesempatan buat dapat hadiah utama di bulan berikutnya gitu. Dan buat yang udah punya presetnya udah nggak perlu keluar duit lagi, bisa langsung ikutan buat yang bulan November nanti. Oke, paling itu aja. Selamat buat para pemenang. Semoga event ini bisa ya meningkatkan gairah fotografi di Indonesia udahlah omongan gue udah mulai udah mulai nggak jelas gitu ya susah cari ininya dan ini video gue yakin udah panjang banget tapi itu aja uh, jangan lupa buat pantau channel kita kalau ada koreksi saran atau pertanyaan tentang event ini atau video-video kita di channel SM Media boleh taruh aja semuanya di kolom komentar oke okay, itu aja gue Erwin di belakang kamera Deska dan jangan lupa pekar ya <tuh>